नमस्कार मैं डॉक्टर जया शारदा होम्योपैथी बरोड़ा से क्या होम्योपैथी में स्टीरॉयड्स होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है उनके लिए जो होम्योपैथी को प्यार नहीं करते हैं जिनको होम्योपैथी के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता उनके लिए मॉडर्न मेडिसिन ही सब चीज़ होता है और जब भी वो देखते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स होम्योपैथी ले रहे हैं तो वो वॉर्न करने के तरीके से उनको बताते हैं कि देखो भाई होम्योपैथी ले तो रहे हो पर इसमें स्टीरॉयड होता है तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर ये स्टीरॉयड है क्या और लोग क्यों होम्योपैथी का इमेज ख़राब करने के लिए इसका सहारा लेते हैं आ, हमारी बॉडी में किडनी है दो किडनी होती है और उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड है एडिनल ग्लैंड बोलते हैं उससे निकलता है एक हॉर्मोन एडरल ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कॉटिजोल ये कॉटिजोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एसेंशियल हार्मोन है ह्यूमन लाइफ हम कॉटिजोल uh, के बिना हम सोच भी नहीं सकते इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं क्या क्या फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबोलिज़म ठीक है दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है इम्यून रिस्पॉन्स तब जब कोई इन्फेक्शन होता है तब ये मैंने शॉर्ट में बताया बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर आती है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए तो 1940 में इसी से मिलता जुलता हमने सोचा कि एक ड्रग बनाया जा जाए सिंथेटिक ड्रग बनाया जाए इसी हार्मोन से मिलता जुलता क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो चलो क्यों ना हम इसको बना बनाते हैं तो इसको बनाया गया सिंथेटिक ड्रग बनाया गया इसका नाम रखा गया कॉटिकोस्टीरॉयड ठीक है कॉटिकोस्टीरॉयड आर सिंथेटिक ड्रग विच रिजम्बल टू कॉटिजोल ठीक है एंड कॉटिजोल विच इज़ नॉर्मली प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी ठीक है ये हो गया अब सिंथेटिक का मतलब क्या होता है सिंथेटिक का मतलब होता है ड्रग आर क्रिएटेड यूजिंग मैन मेड केमिकल्स रैदर दैन देयर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो अब इस तरह से हमने ये ड्रग बनाया उसका नाम रखा कॉटिकोस्टीरोड्स कॉटिकोस्टीरोड्स काम कैसे करता है कॉटिकोस्टीरोड्स इन्फ्लामेशन को कम करता है इट एक्ट्स बाई डिक्रीजिंग इन्फ्लामेशन और जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का उसको सप्रेस करके ठीक है उसके काम को डिप्रेस करके इस तरह से वो बॉडी में काम करता है अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं ठीक है एग्जाम्पल ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल है प्रेडनीसोन हाइड्रोकॉटिजोन डेक्जामिथाजोन और लो डोज हाइड्रोकॉटिजोन जो है वो एक्टिव uh, इंग्रेडिएंट है वो ट्यूब्स का वो टॉपिकल uh, एजेंट्स का जो हम एक्जिमा सोरिया से स्लाइकन में यूज़ करते हैं ठीक है अब uh, कौन कौन से डिजीज़ हैं जिसमें ये सारे स्टीरॉयड यूज़ किए जाते हैं बाय एलोपैथी डॉक्टर्स जो भी डिजीज़ इसमें इन्फ्लामेशन होता है जैसे कि आर ए रोमेटेड आर्थराइटिस ओ ए ऑस्टियो आर्थराइटिस गाउट ठीक है ये सारे ड्रग में उसके बाद है अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा सी स्किन के जो भी डिजीज़ हैं जैसे एक्जिमा सोरियासिस उसके बाद ओटिकेरिया एलर्जीज़ हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज उसमें दिए जाते हैं आ, उसके बाद क्रोन्स डिजीज़ में दिए जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में दिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ों में कॉटिकोस्टीरॉयड जो है सिंथेटिकली जो ये मैन मेड जो ये स्टीरॉयड है इसका यूज़ अच्छी तरीके से एबेंडेंटली होता है अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ठीक है ये कॉटिकोस्टीरॉयड्स जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये डायबिटीज़ को बढ़ाता है ठीक है उसके बाद कैटरेक्ट को बढ़ाता है ये बॉडी में इडिमा क्रिएट करता है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है उसके बाद मसल वेस्टिंग क्योंकि इसका जो एक्शन है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर है तो ये मसल वेस्टिंग करता है अब और एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन करता है ऐसे जगह पे जहाँ पे फैट डिपोजिशन नॉर्मली बॉडी नहीं करती है लेकिन जब हम स्टीरॉयड लेते हैं तो एबनॉर्मल जगहों पे फैट डिपोजिशन होता है और ऐसे जगहों पर जहाँ पर मसल्स होते हैं उसकी वेस्टिंग देखी जाती है ठीक है पैप्टिक अल्सर प्रोड्यूस करता है मून फेस हो जाता है आ, ऐसे जगहों पे हेयर होते हैं जहाँ पे नॉर्मली हेयर प्रोड्यूस नहीं होते हर्सोटिज़म जिसको बोलते हैं ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्योंकि ये आ, बोन को आ, जो है कैल्शियम को 
क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब नहीं होने देता गट में से तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता है और जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला जो है वो है कि जब स्टीरोयड को थेरापटिकली बहुत लंबे टाइम तक दिया जाता है तो इसके बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि स्टीरोयड को लंबे टाइम तक नहीं देना चाहिए और जब आप ये स्टीरोयड बंद करते हो तो एड्रिनल ए ट्रॉफी हो जाती है एड्रिनल स्ट्रेस हो जाता है और जिसकी वजह से शॉक की वजह से इंसान की मौत हो जाती है इसलिए कभी भी एकदम से स्टीरोयड बंद नहीं करना चाहिए स्टीरोयड को धीरे 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 हम टेपरिंग कर सकते हैं उसका डोज हम टेपर कर सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम एक ही बार में स्टीरोयड बंद कर देंगे तो इंसान की जान जा सकती है ये सबसे ज़्यादा सीवियर इसका साइड इफ़ेक्ट है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इसका साइड इफ़ेक्ट है जो कि मैंने आप से बता दिया है और ये नेगेटिव फीडबैक के तहत होता है ठीक है क्योंकि बाहर से जब स्टीरोयड मिल रहा है तो बॉडी को ये सिग्नल लगता है बॉडी को ये समझ में आने लगता है कि स्टीरोयड बॉडी के अंदर है ही यानी कि ग्लूकोस ग्लूकोस्टीरोयड जो कॉर्टिकोस्टीरोयड का एक पार्ट है आ, तो ये हमारी बॉडी में एक्सेस मात्रा में है तो बॉडी उसको नहीं बनाती है और जब ये एकदम से टैबलेट के फॉर्म में बंद हो जाता है तो ये क्राइसिस हो जाता है एड्रिनल जो है वो एट्रॉफी हो जाता है यानी कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ ये मेडिकल uh, में पढ़ाई जाने वाली ये बुक है ठीक है जिसमें से सभी लोग पढ़ते हैं डेंटिस्ट भी इसमें से पढ़ते होंगे एम भी इसी में से पढ़ते होंगे होम्योपैथ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ये बुक में से पढ़ते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ है ग्लूकोकॉटिकॉइड्स के एक्शन में uh, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्लूकोकॉटिकॉइड एक्सेस प्रोड्यूसेस मार्क्ड मस्कुलर वीकनेस विच लीड्स टू नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ठीक है ग्लूकोकॉटिकॉइड्स कॉजेज प्रोटीन ब्रेकडाउन स्पेशली इन स्केलेटल मसल्स इन नॉर्मल इंडिविजुअल दिस इफेक्ट इज काउंटर बैलेंस्ड मतलब जो हमारे बॉडी में जो बनता है कॉर्टिजोल उससे हमें ये सारी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन हमको बाहर से दिया जाता है जब ये थेरापेटिक डोज बाहर से दिया जाता है जब ग्लूकोकॉटिकॉइड का एक्सेस होता है तो ही ये सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट विथ ग्लूकोकॉटिकॉइड प्रोड्यूसर्स एड्रिनोकॉटिकल एट्रॉफी जो कि मैंने आपको बताया सडन स्टॉपेज ऑफ सच थेरापी इज लीथल एंड पर्सन मे डाई ड्यू टू एड्रिनल क्राइसिस जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक है उसके बाद बोन में भी जो मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं यानी कि बोन कमज़ोर होने लगता है एक तरफ जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिनको गाउट है जिनको आरे है तो उनको ये दवाइयाँ दी जाती है स्टीरॉयड ठीक है और यही स्टीरॉयड इसके एक्शन की वजह से और ज़्यादा बोन आपके कमज़ोर हो रहे हैं तो आप समझिए कि आपका रोग ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो ग्लूकोकॉटिकॉइड एक्सेस रिटार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज एंड कॉजेस थिनिंग ऑफ एफिफाइजल फ्लेट विद विच इनिबेट न्यू बोन फॉर्मेशन ठीक है तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें है इन डायबिटिक पेशेंट ग्लूकोकॉटिकॉइड इंक्रीजेस प्लाज्मा लिपिड लेवल एंड इंक्रीजेस कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन एंड मेक डायबिटिक वर्स मतलब अगर डायबिटिक वाले पेशेंट ने भूल से भी अगर ये दवाइयाँ ले ली तो सोचिए उसके लिए उसकी क्या हालत हो रही है या मैं नॉर्मल पर्सन हूँ और अगर मैं स्टीरोयड ले रही हूँ लंबे टाइम तक तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा मुझे कैटरेक्ट हो जाएगा मुझे बीपी हो जाएगा तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं स्टीरोयड के इसी हमें होम्योपैथी को बदनाम करने के लिए इसका नाम इसमें इन्वॉल्व किया जाता है अब ये चीज़ हम समझते हैं कि जब ये इतना हानिकारक है तो क्या होम्योपैथी में इसका यूज़ होता है अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है अब देखिए होता यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी साइट पे जाओ आप डब्ल्यू के साइट पे भी जाओ और वहाँ पे होम्योपैथी के बारे में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि होम्योपैथी इज सेफ होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जैसा कि आपने देखा कि ये स्टीरॉयड अगर कोई भी पर्सन लेता है तो जब बंद करता है तो उसकी जान भी जा सकती है इतना ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है उसका स्वेलिंग हो जाता है बॉडी में डायबिटीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर हो जाता है मून फेस हो जाता है एब नॉर्मल फैट डिपोजिशन हो जाता है बॉडी के अंदर कैटर हो जाता है यानी कि जो भी हमारी दवाइयाँ लेगा 
एक बात तो सिंपल सी चीज़ है कि जब होम्योपैथी में आते हैं पेशेंट तो वो बहुत सारे जगह पे स्टीरॉयड ले करके आते हैं ठीक है और रोग इतना डीप हो चुका होता है कि एक चीज़ प्रचलित है कि होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है और होम्योपैथी में टाइम लगता है धीरे धीरे होता है इसलिए हमें लंबे समय तक होम्योपैथी दवाई लेनी पड़ती है तो जब वो लंबे समय तक होम्योपैथी दवाई लेनी पड़ती है और होम्योपैथी में स्टीरॉयड है तो जब भी स्टी वो दवाइयाँ बंद करेगा पेशेंट पाँच महीने छः महीने सात महीने के बाद बंद करेगा एकदम से बंद करेगा ऐसा तो हम लोग करते नहीं हैं कि भाई हम लोग धीरे 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 टैपर करते हैं डोज ठीक है पेशेंट इतना तो पेशेंट के पास पेशेंस नहीं है छः आठ महीने में उसको मिल गया रिजल्ट उसको अच्छा लगा पेशेंट दवाइयाँ बंद कर देता है तो पेशेंट की डेथ डेथ हो जानी चाहिए और सबसे पहले तो मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मैं तीन साल की जब से थी तब से मैं होम्योपैथी दवाइयाँ ले रही हूँ ठीक है और नौ साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ नौ साल से जो पेशेंट मेरे साथ हैं वो आज भी हैं तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने दो महीने तीन महीने चार महीने पाँच महीने दवाइयाँ ली है और दवाइयाँ एकदम से बंद कर दी और जैसे एकदम से दवाइयाँ बंद कर दी है उनकी डेथ हो जानी चाहिए क्योंकि ऐसे ही होता है स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट ऐसे ही होता है अगर आप एकदम से दवाइयाँ बंद करते हो तो एडरनल क्राइसिस हो जाएगा डेथ हो जाएगी ऐसा किसी भी पेशेंट के साथ नहीं हुआ है और जब आप डब्ल्यू के साइट पर देखोगे तो वहाँ पर पूरी तरीके से साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो जब हम स्टीरॉयड देते हैं तो भाई हमारा स्टीरॉयड कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है इतना बढ़िया है वो स्टीरॉयड हमारे लिए होम्योपैथी के लिए तो ये थेरी यहाँ पे कट हो जाती है दूसरी चीज़ है दूसरी थेरी है लोग बोलते हैं अरे वहाँ तो बहुत टाइम लगता है आप क्यों जाते हो तो जब एलोपैथी वाले स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तो वो क्यों यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट एक्शन ये इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज करता है स्टीरॉयड इसीलिए एलोपैथी ये यूज़ करते हैं तो जब फास्ट एक्शन के लिए एलोपैथी स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं तो होम्योपैथी में आ करके वो फास्ट एक्शन क्यों नहीं दिखाता वहाँ पर क्यों स्लो हो जाता है आखिर ऐसा क्या है कि हमारी हम जब स्टीरॉयड देते हैं अगर अगर लोगों के कहने के अनुसार तो वो इतना स्लोली क्यों रिकवरी क्यों देता है वो इतना स्लोली पेशेंट को ठीक क्यों करता है उसको यहाँ पे भी फास्ट एक्शन करना चाहिए ना एक एक घंटा बिठा करके हम पेशेंट का एक एक चीज़ पूछते हैं जब हमको स्टीरॉयड ही देना है तो पेशेंट को बुलाया दो मिनट में स्टीरॉयड दे दिया जब स्टीरॉयड ही देना है तो क्यों इतनी मेहनत करना आराम से दो दो मिनट में पेशेंट को देखो और दो दो मिनट में दवाइयाँ दे दो सब पेशेंट बल्ले बल्ले आप भी बल्ले बल्ले आपने पैसे कमा लिए तो यहाँ पे ये थेरी भी आपकी गलत साबित होती है कि अगर स्टीरॉयड है होम्योपैथी दवाई में तो फटाफट रिजल्ट मिलना चाहिए जिस स्किन में एक्जिमा सोरियासिस में लाइकन प्लानस में डर्माटाइटिस में एलोपैथी में आप जा करके छः छः महीना साल साल भर दो दो साल ट्यूब लगा लगा करके आप आते हो हमारे पास ठीक है तो हमको भी आपको बस हमने पंद्रह दिन की दवाई दी और आप ठीक हो गए पर होम्योपैथी में तो ऐसा होता नहीं है एक्जिमा पंद्रह दिन में तो ठीक होता नहीं है लेकिन एलोपैथी में ज़रूर ठीक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्टीरॉयड देते हैं और स्टीरॉयड से ठीक करते हैं तो ये यहाँ पे दो थियोरी आपकी बिल्कुल भी गलत साबित होती है ठीक है अब उसी तरह उन्हीं में से कुछ एजुकेटेड लोग बोलेंगे कि भाई चलो ये थेरी आपने गलत बता दी पर प्लांट में भी स्टीरॉयड होता है यस मोस्ट ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन हर्बल मेडिसिन होते हैं प्लांट में से बनते हैं हर्ब्स में से बनते हैं हर में स्टीरॉयड होता है अब आप इसको कैसा डिफाइन करोगे जी तो यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी तरह ह्यूमन की तरह प्लांट भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है स्टीरॉयल और वो सिमिलर होता है हमारे बॉडी में जो हार्मोन निकलते हैं उसके जैसा तो वो जो हार्मोन प्लांट सिक्रीट करता है वो होता है उसके डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ के लिए वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे और उसको फाइटोस्टीरोल्स बोलते हैं और बीएल बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्टी टाइप ऑफ बी पाए जाते हैं पाए गए हैं अब तक और दो तरह के फाइटोस्टीरोल्स पाए गए हैं अब तक ठीक है इनका अपना काम होता है प्लांट में अब ये है कि ये फाइटोस्टीरोल्स हैं तो मिलते जुलते जो काम कॉटिजोल हमारी बॉडी में करता है उसी उसी तरह से फाइटोस्टीरोल्स हैं लेकिन यहाँ पे ये है 
कि फाइटोस्टीरोइड्स को मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है और आप जितने भी वेबसाइट हैं जितने भी साइट हैं आप जा करके देखोगे खुद आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि फाइटोस्टीरोइड्स जो हैं वो बरसों से हैं मतलब वो हर एक प्लांट में हैं यानी कि जो आप नट्स खा रहे हो ना सबसे ज़्यादा नट्स में पाए जाते हैं ठीक है नट्स जो आप खा रहे हो हर दिन बादाम पिस्ता काजू उसमें सबसे ज़्यादा फाइटोस्टीरोइड्स पाए गए हैं उसके बाद होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं और सबसे कम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं फाइटोस्टीरोइड्स और अगर ये फाइटोस्टीरोल की वजह से हमें मरना ही है तो पता नहीं अब तक हम दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से नहीं मर रहे हैं लेकिन प्लांट के फाइटोस्टीरोल से हम मर रहे हैं ऐसा हो जाता प्लांट से लोग मर जाते जो कि आज तक ऐसा बिल्कुल भी कोई ऐसा केस अवेलेबल नहीं हुआ है पूरी दुनिया में ठीक है पूरी दुनिया में इतने सारे देशों में अब तक कोई प्लांट खा के नहीं मरा है ये मैं नहीं बोल रही हूँ ये रिसर्च बोल रहे हैं ठीक है अब दो पॉइंट आता है फाइटोस्टीरोइड्स का साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो है फाइटोस्टीरोइड्स ये पूरी तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड पाए तो जाते हैं ये पर ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते और डिफ़िकल्ट क्वान्टिफाई यानी कि ये कितने अमाउंट में है आप इसको मतलब मेज़र नहीं कर पाओगे ये इतने कम अमाउंट में होते हैं प्लांट के अंदर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एब्जॉर्ब ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब है ये पुअरली एब्जॉर्ब्ड है ये और ये इतने क्वांटिटी में नहीं है कि आप उसको क्वांटिफाई करो कि मिलीग्राम दो मिलीग्राम चार मिलीग्राम की दस मिलीग्राम और एक आ, अच्छा सा मैंने आ, आपको इसका इंसिडेंस भी मैं बताऊँगी ड्यू टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन ठीक है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बी एल जो मैंने आपको बताया एक टाइप का फाइटोस्टिरोल टुक टेन ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ यू एस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर वन मिलियन यू एस यू एस डॉलर यानी कि दस साल लगे इस चीज को समझने में कि आइडेंटिफाई करने में बी एल को ठीक है यानी कि फाइटोस्टीरोइल को आइडेंटिफाई करने में 10 साल लगे किसको 10 साल लगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को और कितने पैसे 1 मिलियन यूएस यूएस डॉलर खर्च करना पड़ा तब ये आइडेंटिफाई कर पाए इस इस चीज़ को कि इतना माइन्यूट क्वांटिटी में होता है ठीक है और रूट्स में अलग क्वान्टिटी में होता है लीफ में अलग क्वान्टिटी में होता है फ्लावर में अलग क्वान्टिटी में होता है प्लांट के अलग अलग भागों में ये अलग अलग क्वांटिटी में होता है और ये इतना कम क्वांटिटी में होता है कि आप इसको आ, आप इसको मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप इसको मेज़र नहीं कर सकते तो जब ये इतने कम अमाउंट में होता है तो किस तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये 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 प्लांट स्टीरोयड आपके बॉडी के लिए हानिकारक है अगर ये हानिकारक है तो हम सबको अब तक मर जाना चाहिए प्लांट स्टीरोल्स आर नेचुरली अकरिंग मॉलिकुल दैट ह्यूमैनिटी हैज़ इवॉल्ड विथ समझ रहे हैं आप ये नेचुरली अकरिंग मॉलिकुल है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता साइड इफेक्ट उसी का होता है जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है जब ये ओवर ड्रगिंग होता है तभी ठीक है तो ये मैंने प्लांट स्टीरोल्स के बारे में भी आपको बता दिया कि हर दुनिया की हर हर प्लांट में ये होता है और अगर फाइटोस्टिरोल से इतना डर लगता है तो सब चीज़ खाना बंद कर दो प्लांट वेजिटेबल फ्रूट नट जो भी चीज़ आप खा रहे हो जो प्लांट से ही आ रहा है पेड़ पौधे से ही हम चीज़ें खा रहे हैं वो हर एक चीज़ में फाइटोस्टिरोल है तो खाना बंद कर दीजिए बहुत सारे रिसर्च में ये कहा गया है कि फाइटोस्टीरोल्स जो हैं वो मेडिसिन की तरह यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे जगहों पर वो बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्बशन उसको कम करता है और जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उन पेशेंट को एफडीए ने एफडीए ने बोला है जो एफडीए एक बहुत बड़ी संस्था है 
अमेरिका की आप जानते ही होंगे उन्होंने बोल रेकमेंड किया है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल कम करना है वो फाइटोस्टिरोल्स अगर यूज़ करेंगे तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि सिर्फ होम्योपैथी को ब्लेम करने के लिए ये प्लांट स्टीरोल का सहारा लिया गया है दूसरी चीज़ है कि होम्योपैथी स्टीरोइड्स को हम आ, खाली पेट नहीं बोल सकते हैं खाने के लिए होम्योपैथी दवाई हम खाली पेट बोलते हैं खाने के लिए ठीक है तो अगर खाली पेट हम बोलेंगे खाने के लिए तो स्टीरोड के इतने ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट हैं कि बंदा वहीं पे मर जाएगा जो भी होम्योपैथी दवाई हम देते हैं वो हम पेशेंट को बोल कि आप खाना खाने के पहले खाइए तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करे गा यानि कि स्टीरोड कभी भी खाली पेट नहीं दिया जा सकते और दूसरी चीज़ होती है कि होम्योपैथी दवाई जो है वो पोटेंसी के फॉर्म में दी जाती है पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंट यानी कि कम कंसंट्रेशन में उस दवाई का एक्शन जो है उस दवाई का फोर्स जो है उस दवाई का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ठीक है तो इस तरह से होम्योपैथी दवाई दी जाती है यानी कि ओवर ड्रगिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर क्योंकि पंद्रह दिन की दवाई दस दिन की दवाई में सिर्फ एक या दो बूंद वो होम्योपैथी जो अर्क के फॉर्म में होती है दवाइयाँ वो डाली जाती है और वो दस दिन तक पंद्रह दिन तक पेशेंट लेते हैं यानी कि होम्योपैथी में ओवर ड्रगिंग का कोई सवाल ही नहीं है और इतनी सारी बातों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इंसान आज ओवर ड्रगिंग की वजह से मर रहा है वो प्लांट से नहीं मर रहा है वो दवाइयों के ओवर ड्रगिंग की वजह से मर रहा है और इसी होम्योपैथी में ओवर ड्रगिंग का कोई प्रिंसिपल है ही नहीं होम्योपैथी से साइंटिफिक कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे पेशेंट का इतना ध्यान रखा गया है कि जहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है पेशेंट आज लोग मर रहे हैं दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से जहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है जहाँ पे कोई ओवर ड्रगिंग नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा सिंथेटिक मैन मेड कोई केमिकल नहीं है जो पेशेंट के ऑर्गन को जाके क्राइसिस कर देता है इस तरह का होम्योपैथी में कोई स्थान नहीं है इतनी सारी बातों से आप सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा ठीक है अब आती है कि फिर भी अगर किन्हीं को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है गले से नहीं उतर रही है तो मैं कुछ टेस्ट के नाम बता देती हूँ वो टेस्ट आप करवा लीजिए आपको पता चल जाएगा कि होम्योपैथी में स्टीरॉयड होता है या नहीं वो सारे टेस्ट हैं कैलोरोमेट्रिक मैथड जो एक बहुत पुराना मैथड है हमारी होम्योपैथी में लैक्टोज होता है जो मीठी मीठी गोलियाँ होती है वो लैक्टोज होता है कई बार ये लैक्टोज की वजह से ये जो कैलरोमेट्रिक जो मेथड होता है वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है इसीलिए जो सही जो टेस्ट है वो है क्रोमेटोग्राफी टेस्ट एंड यूवी वी एब्जॉर्बशन मेथड जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है जिससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि होम्योपैथी दवाइयों में स्टीरॉयड होता है या नहीं तो ये टेस्ट भी आप लोगों के सामने में है आप करवा सकते हो और मैंने प्लांट स्टीरोल्स के बारे में फाइटोस्टीरोल्स के बारे में भी बता दिया है रिसर्च में ये सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ मतलब वो एब्जॉर्ब्ड ही नहीं हो सकता है होम्योपैथी का प्रिंसिपल के बारे में हमने बता दिया है एवरी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है होप आप सबको जो भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा या कल हो करके अगर कोई इस तरह के ओवर एजुकेटेड लोग अगर आपको इस तरह की बातें करेंगे तो आप उनको काउंटर कर पाओगे आप उनको बता पाओगे कि नहीं होम्योपैथी में स्टीरोड नहीं होता है होम्योपैथी में स्टीरोड का कोई स्थान नहीं है और जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल करे तो आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जब स्टीरोयड इतना ख़तरनाक है मानव जाति के लिए जब स्टीरोयड इतना पॉइजनस है मानव जाति के लिए तो फिर किसने ये हक दिया है उनको जो आज एबेंडेंटली स्टीरोयड का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है उस केस को ठीक करने के लिए स्टीरॉयड का यूज़ एबेंडेंटली हो रहा है मतलब बिना किसी ये के हो रहा है मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया जिसको ओरल लाइकन प्लानस है तीन महीने से वो स्टीरॉयड खा रहा खा रही है और वो एकदम से बंद करने वाली थी मैंने उसको सावधान किया कि देखिए ये स्टीरॉयड आप एकदम से बंद नहीं कर सकते आजकल के पेशेंट के पास इतना पेशेंस नहीं है उनको नहीं पता कि आप उसको स्टीरॉयड दे रहे हो यानी प्लीज़ आप बताया तो करो कि आप स्टीरॉयड दे रहे हो और उसको एकदम से बंद नहीं करना है अगर ऐसे लोगों की डेथ होती है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर ऐसे लोगों का एड्रिनल क्राइसिस होता है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जिमा में आप क्यों यूज़ करते हैं स्टीरॉयड 
स्टीरॉयड यूज करने से क्या एक्जिमा ठीक हो रहा है सोरियासिस में आप क्यों स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं क्या उससे सोरियासिस ठीक हो रहा है इचिंग पेन को कम करने के लिए इचिंग पेन और इन्फ्लामेशन जो स्किन पे होता है अर्टिकेरिया में लाइकन में डिफरेंट एलर्जीज में उसको फॉर अ टाइम बिंग कम करने के लिए आप स्टीरॉयड का क्यों यूज़ कर रहे हो जब स्टीरॉयड के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं ये सवाल आप उनसे ज़रूर पूछिएगा होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों के बीच में ये भ्रांति फैलाई जा रही है उनको सही ज्ञान प्राप्त हो नमस्कार